tal amigos? Estamos en una pequeña serie, muy pequeña así, de micro videos y son videos semanales, videos en los cuales eh, estamos um, dando eh, pequeños consejos para quien quiera dedicarse al mundo de la ilustración, del cómic, de la caricatura, de la animación. Entonces, pues bueno, asumiendo que a ti te interesa esto, pues eh, estás más que bienvenido a quedarte durante todo el video. Si tú no te quieres dedicar a esto, pues igual se lo puedes compartir a alguien y espero que sea de utilidad. Recuerda, la premisa es que si algo te sirve, lo tomes y si no te sirve, déjalo pasar, por favor. Esto no es para eh, más que son sugerencias de un amigo. Si te sirve alguna, yo espero que así sea. Y el día de hoy hemos hablado de varias cosas, pero el día de hoy es algo muy importante. Tienes que tomar esto como una carrera eh, profesional. Si tú te quieres dedicar a esto, eh, tienes que afrontarlo como algo real, profesional, no como una afición. ¿sí? Hay algo que diferencia a los aficionados de los profesionales, no en el dibujo, en todo. Eh, el que es aficionado ¿sí? eh, hace las cosas cuando quiere porque es su afición, no pasa nada si no las hace. Mi afición es el ciclismo. Si yo salgo a correr en, en, en bicicleta, lo disfruto intensamente, intensísimamente, pero si me siento mal, si tengo gripa o no sé, un catarrito, aunque sea ligero, no salgo a andar en bici, yo salgo cuando me siento bien, cuando quiero que me dé el sol, cuando estoy contento, eh, tengo tiempo, sí. pero mi prioridad es el dibujo, no es la bici, no es el ciclismo, no es la Tour de France, ni el Giro de Italia, ni la Vuelta de España, ni el Tour de San Luis, también maravilloso, ajá, o el de California, este, no, ni la Vuelta a México. Lo que es más importante para mí es mi trabajo. Entonces, ¿qué digo con esto? De que yo soy un aficionado del ciclismo. Si tú quieres ser un profesional del dibujo, tienes que dibujar, aunque estés agripado, aunque tengas un catarro, aunque no te sientas de estado de ánimo, aunque no se hayan puesto las estrellas en posición y no tengas inspiración ese día. Es aquí donde hay un rompimiento entre muchos que su afición es el dibujo y entre muchos menos, muy pocos, que quieren dedicarse a esto. El que quiere dedicarse a esto lo va a hacer llueve, trueno, relampague, ¿sí? Entonces, es algo que yo te quiero decir para que lo reflexiones. Eh, esto del dibujo es muy bonito, pero habrá días en los cuales te duela la cabeza. A mí me pasa que luego me dan migrañas. Ajá. Este, y de todas maneras tengo que dibujar. Hay momentos en los que de plano sí no puedes parar, pero créeme, o sea, yo muchas veces, muchas veces, más ocasiones de las que te puedes imaginar, eh, tengo que dibujar. Y, y, y no es que no quiera, no es que no lo disfrute, es que estoy muy cansado, es que ese día hice muchas cosas, es que entregué muchas cosas, es que, eh, o, o en fin, estoy trabajando hasta las 2, 3 de la mañana y lo disfruto, pero eh, no es por gusto, no es porque eh, hasta esa hora me puse a dibujar, no, todo el día estuve trabajando y no terminé, y no terminé porque hay una fecha de entrega, hay un deadline y yo me comprometí y acepté ese trabajo y sabía que iba a ser pesado, pero de todas maneras lo agarré porque soy un profesional y genera ingresos y genera la manera como se sostiene la empresa en la cual estamos ahí dirigiendo. Ajá. Y hay personas también que trabajan aquí y, y, que, y que tienen un, 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 un salario y hay que ver todo eso. Ajá. Entonces esto ya es algo profesional. Esto es algo que hacemos sí o sí. Sí me gusta, sí me encanta, sí lo disfruto. No dejo de disfrutarlo, pero es un trabajo. Cobro por ello. De eso lo haremos mañana. Pero sí quiero mencionártelo. Si tú quieres dedicarte a eso, tienes que entender que lo vas a hacer sí o sí, todos los días. Si tú te quieres dedicar a ser dibujante, eh, 
Entonces tienes que tomar una decisión. Nuestra vida es a base de decisiones. No importa lo que pasó ayer, no importa lo que va a suceder en el futuro, tu decisión es hoy. Hoy me quiero dedicar a dibujante de cómic, entonces a partir de hoy lo voy a tomar como algo profesional y serio, algo real. Voy a publicar todos los días, voy a hacer un proyecto. No importa si nadie te ha dado trabajo aún. Imagina, vive como si ya tuvieras trabajo. ¿sí? Genérate un proyecto de cómic o si nada más eres ilustrador, genérate un proyecto en el cual estés publicando ilustraciones diarias ¿sí? y sé fiel a tus fechas de entrega. Va a llegar el momento que tu trabajo te va a dar a conocer y vas a tener ahora sí fechas de entrega reales y donde te estén exigiendo cosas reales y donde haya una paga real. Pero mientras tanto, mientras llegue ese momento, vive como si fuera así. ¿Me explico? Eh, tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo hoy. No próximamente, no en un futuro, no cuando... No, ya, ahora, tú lo decides y tú lo haces, tú creas tu realidad. Esa es el, la sugerencia del día de hoy. Y eh, termino con eso. Sí, precisamente. Ok, tú puedes decirme, oye, pues es que yo no tengo ningún trabajo en este momento. Sí, pues genérate un proyecto en el cual tengas que entregar diario sí o sí o semanalmente, pero tengas que trabajar diario para entregar semanalmente. Puede ser igual un webcomic en línea que estés publicando. Puede ser una serie de ilustraciones que hagas diarias como el Inktober, ¿no? Por cierto, yo no participé en el Inktober, tal vez lo haga, tal vez no, pero como no, nadie me va a pagar por eso, no tengo mucho interés, ¿sí? Lo haría solamente si eso me va a generar o redituar en algún sentido. Y yo ya tengo mucha exposición en redes sociales, así que no le veo el caso. Pero puede ser una opción para ti, ¿por qué no participar en esos retos, pero publicarlos diariamente y con una visión profesional de que es para que me vean y voy a tener una página de internet, tal vez gratuita, y redes sociales donde me pueden contactar. Así es, es muy importante tener toda una estrategia para poder mostrar nuestro trabajo. Es importante tener una estrategia para... Eh, pues que podamos ser nosotros nuestros principales vendedores. Mi querida amiga, mi querido amigo que quiere ser dibujante, mmm, déjame decirte que no solamente pretendes ser un dibujante, sino que también tienes que ser alguien que sea un promotor, un vendedor, un gestor... Esto de la profesión del dibujante lleva consigo varias otras áreas que son muy, muy, muy importantes para que tengas éxito en esta carrera que es maravillosa. Yo no solamente he tenido que aprender a ser pues, muy bueno en estilos artísticos eh, o lo mejor que yo puedo ser en, en, en técnicas este, y en estilos de dibujo y todo eso sino que también he tenido que aprender pues todo lo que significa ser profesional. Ser profesional significa, por ejemplo, que pues vas a aprovechar correctamente, como platicábamos, las redes sociales, vas a aprovechar también tus conexiones, pero también ser profesional es saber que eh, pues tú tienes una imagen, tú vas a ir construyendo tu marca, tu marca va a ser tu firma, eso no es nuevo. Nosotros como dibujantes de cómic, pues tal vez no valoramos tanto nuestro trabajo como deberíamos, pero es algo que hacen mucho los artistas plásticos. Por ejemplo, los pintores uh -huh. valoran mucho y dan a valer su firma. Y es a partir de ahí de cómo van posicionando su firma y su trabajo que se cotizan, ¿verdad?, entonces, pues bueno, yo mmm, creo que nosotros como dibujantes de cómic también tenemos que darle el justo valor a lo que hacemos. Tenemos que mmm, ver las cosas de manera más profesional. Y pues por supuesto que eso también incluye uh, no solamente tu trabajo, tu portafolio, sino también la manera como te mueves con los editores, con los impresores. No conviene que tengas un correo electrónico, por ejemplo, que diga eh, soy el mero, mero, merito, dibujante más bonito, arroba eh, hotmail.com, no lo sé. No, no conviene eso. No importa si es un correo eh, personal, sui generis, no sé, este pero que sea corto, que parezca serio, 
que tenga tu nombre, tal vez tu seudónimo, pero simple. Este, te recomiendo también pues, que trates de, como lo platicábamos anteriormente, tener una página web. Eh, yo creo que te va a ayudar mucho, independientemente de tus redes sociales que estén bien administradas, o sea, actualizadas y que no subas cosas que sean impropias o que te avergonzarían que las viera un editor. Sí es muy eh, útil, eh, creo yo que sería una herramienta muy útil para ti en tus manos el que te hagas de una página gratuita, una página en la cual puedas tener lo mejor de tu trabajo, ¿sí? Eh, yo creo que esto lo vamos a platicar también en el día del portafolio, pero sí quiero decirte que más de una vez me ha tocado ver páginas de amigos, ¿eh? de gente que yo quiero, que gente que yo aprecio, y que suben en sus páginas pues cosas realmente no tan buenas y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, otra cuestión de ser profesional es que aprendas a dibujar lo que te piden, lo que quieren y no lo que quieres tú. ¿sí? Eh, yo en lo personal me encanta la Fórmula 1, me encantan los vaqueros, yo sería feliz haciendo un cómic de Cowboys, sería feliz haciendo... Algo del eh, salvaje oeste, ¿sí? Eh, yo soy súper fan, por ejemplo, del Teniente Blueberry. Este, he dibujado por Jan Giraud. Uh, y, pues, bueno, en fin, esos son mis gustos. Me gusta mucho el oeste, me gusta mucho la Fórmula 1. ¿Por qué? No lo sé. Pero me gustan los caballos, los balazos. Y me gusta, este, también los carros de carreras. Me gustan mucho. Desde niño me gustan. Pero, pues, oye, esos son mis gustos. Nadie me ha contratado para hacerlo, entonces yo tengo que ser profesional. En mi portafolio, en mi carpeta de trabajo, vas a ver muestras de libros que he ilustrado, portadas que he hecho, eh, storyboards que he desarrollado para eh, productoras, eh, trabajo periodístico, tra trabajo de caricaturas de periódico, vas a ver ilustraciones de libros, como te digo, este, en fin... Uh, eso, eso es parte de ser profesional, saber que pues es, mm, eh, pues es una profesión y entonces pues te debes a los que te contratan. Yo me debo a los que me contratan, me debo a mis editores, me debo a las personas que firman contrato conmigo y yo trabajo para ellos. ¿eh? Y si nadie me contrata para dibujar un cómic de la Fórmula 1, pues no lo voy a hacer. Tampoco voy a ser uno de vaqueros, es parte de la profesión. Ahora, si tú de manera personal quieres tener un proyecto eh, enfocado a eso, pues bueno, qué maravilloso, qué chévere, qué cool, qué flipado, es súper bueno. Yo tengo un personaje que se llama Teofilito, es mío, sí, es un dinosaurio verde y me divierto mucho con eso, pero no es mi trabajo, no me genera dinero. Entonces, pues habrá que asumirlo, habrá que decir, oye, mira, este proyecto me encanta, no lo hago por dinero, lo hago porque me encanta, ¿sí? Pero eh, si somos honestos, pues lo, el, eso es como que extra a tu trabajo profesional. Tal vez lo puedas capitalizar, tal vez puedas venderlo y moverlo bien, pero hasta que no genere, no es algo eh, eh, profesional, ¿verdad?, Entendiendo que profesional pues es todo aquello que genera un trabajo, un salario, no se hace por hobby, no se hace por gusto nada más, no se hace nada más por pasatiempo o por diversión, sino que es un trabajo. Entonces, pues bueno, solo quiero comentarte esto para que lo tengas muy en cuenta. Ser profesional es comprometerte demasiado contigo, comprometerte demasiado con tu trabajo. ¿Y sabes yo por qué te digo esto? Porque me gustaría pues, que no tengas tantos líos como yo los tuve tal vez en un momento dado porque presentaba mi portafolio con muchas personas, pero ponía monitos, superhéroes, eh, caricaturas de anime y pues eso me dificultaba el trabajo. ¿sí? En cambio... Cuando empecé a presentar un portafolio donde mostraba ilustraciones de familias, de mamás, de papás, de, de este, dibujos técnicos, dibujos de animales, dibujos de esto, de aquello, me empezaron a contratar en agencias de publicidad, en editoriales de libros, en periódicos, en revistas, porque dijeron, ah, mira, este es un chico que no solamente dibuja superhéroes, 
que no solo dibuja lo que quiere, que puede dibujar muchas cosas, que es versátil. Mira, en pocas palabras te lo digo por si te puede servir. Me daría mucho gusto que te sirviera. Por supuesto que eso es tu, mm, eh, propio, tu propia decisión, tu propio trabajo. Yo no pretendo ni quiero eh, decirte qué hacer. Ojalá que pues mm, tú lo valores y espero que te sirva. Eh, recuerda que esta profesión es muy hermosa, pero para mm, nosotros que queremos verlo como algo profesional, como nuestro, nuestra manera de vida, también nos eh, pues también trae esa parte en que tenemos que verlo con mucha, mucha seriedad. Tienes que ver esto ya como algo profesional y te lo recuerdo, disfrutarlo siempre. Mañana vamos a hablar del punto importante y medular de un profesional. Cobra. Sí.